வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் வணக்கம் நேரில இந்த பதிவுல நம்ம பேச போறது வந்து கிரிமட்டோரியம் அதாவது இறுதி சடங்கு செய்யற அந்த இடம் மயானங்கள்ல வந்து சமத்துவம் சமரசம் உலாவும் இடம் அப்படின்லாம் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் எழுதுன்னுதான் சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் அது பொய் போல இருக்கு நம்ம ஊரில் வந்து ரெண்டு சம்பவம் நடந்திருக்கு போன சில நாட்களில் அதில் ஒன்று வந்து தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் இறந்துடுறார் அவருடைய பிணத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு இறுதி சடங்குக்காக தூக்கிட்டு போகிறாங்க எப்போவும் பொதுவாக கொண்டு போகிற வழியில் தான் போகிறாங்க ஆனால் இப் பொது வழியாக இருந்தது இன்னொருத்தரோட தனியார் சொத்தாக மாறி இருக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாரு என்னோட நிலத்து வழியாக பணத்தை தூக்கிட்டு போக நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் பாதை மறுத்துடுறாரு வேறு வழி இல்லாமல் இவங்க இறந்தவரோட குடும்பத்தினர் வந்து பாலத்துலேருந்து கயிறு கட்டி பிணத்தை இறக்கி இறுதி சடங்கு செஞ்சுருக்காங்க இப்படி தாழ்த்தப்பட்டவன் என்பதற்காகவே இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒன்று எழுது இத்தனை நாள் பொது வழியாக இருந்த இடம் திடீர்னு ஒரு தனியார் சொத்தாக எப்படி மாறிச்சுங்கிறது இன்னொன்று ஏன்னா மற்றவங்க இத்தனை நாள் மற்றவங்க எல்லாருக்குமே அதே இடத்துக்கு வழி இருந்துச்சே இன்னொரு வழி பொது வழின்னு ஒன்று இல்லாமல் எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது இதுக்கு வந்து உடனே அந்த அந்த மாவட்டத்து ஆட்சியாளர்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க தீர்வாக வந்து இப்போ இதான் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும் இதே கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு நீங்கள் தனியாக ஒரு மயானம் அமைச்சு கொடுத்துருங்க இது பொதுவாக இருக்கிறதுனால தான் எங்களை விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லவும் சரி பொதுவாக அவனை அமைச்சு கொடுத்துடலான்னு ஒரு ஏற்பாடு வந்திருக்கு இந்த செய்தியை நீதிமன்றம் பார்த்துட்டு கூப்பிட்டு இப்போ அரசை வந்து அரசை ஆட்சியாளர்களையும் கண்டிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி இப்படி மயானத்தில் கூட நீங்கள் எப்படி பிரித்து பார்க்கலாம் இப்படி பிரித்து தர்றதுக்கு சட்டம் அனுமதிக்குதா அப்படிலாம் கேட்டிருக்கு இது ஒரு சம்பவம் இன்னொரு சம்பவத்தில் என்ன ஆயிருக்கு பொது மயானம் அங்கே வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவான மயானம் அந்த இடத்துல தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருத்தவர் இறந்துடுறார் அவரோட பிணத்தை வச்சு எரிக்க அனுமதி மறுக்கப்படுது வேறு வழி இல்லாமல் ரோட்டோரமாக பொது இடத்துல பணத்தை வச்சு எரிக்க போகிற நேரத்தில் மழை வந்து புனமும் கட்டையும் மழையில் நனைஞ்சு ஊறி அதை வந்து எப்படியாவது மறைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓலைப்பாய மேலே போட்டுட்டு அந்த இறந்தவரோட குடும்பம் அதை சுற்றி நின்று கதற காணொலி ஒன்று வந்திருக்கு இதுவும் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு காலத்தில் நம்ம மாநிலத்தில் நடந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம காது வழியாக தான் கேட்டிருப்போம் அதை நம்புறதுக்கே நம்ம வந்து பொதுவாக மறுப்போம் அப்படிலாம் ஒன்றும் இருந்திருக்காது அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அப்படி நினைக்கிற சம்பவம் இன்னைக்கு தினசரி நடந்து காணொலியாக எல்லாரோட ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கும் போய் சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து தமிழ்நாடு எங்கே போகுதுன்னே தெரில தமிழ்நாடு இந்த நிலைமைனா நாட்டோட மற்ற பகுதியெல்லாம் எப்படி இருக்கு இப்படி வந்து இது ரொம்ப கொடூரமான ஒரு சூழ்நிலை அப்படி எந்த விதத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மற்றவங்களோட குறைஞ்சி போயிடுறாங்கன்னு தெரியல பணத்தை எடுத்து எரிக்கிறதே இவன் தான் இவன் குடும்பத்தில் ஒருத்தன் சேர்த்தா அந்த பணத்தை அதே மயானத்தில் எரிக்க அனுமதி கிடையாதா அதாவது இது என்ன அநியாயத்துலேயும் ஒரு நியாயம் இருக்க வேண்டாமா அப் இது வந்து எந்த திசையை நோக்கி நம்ம ஒரு சமுதாயமாக பயணிக்கிறோங்கிறது புரியலை ஆனால் இதில் வந்து பல கண்ணோட்டங்கள் இருக்குது இதில் உண்மையை வந்து எப்படி பார்க்கணும் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்குது இதை வளர்க்குறதுக்காக நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கார் நம்ம அன்பிற்குரிய வழக்கறிஞர் திரு அரங்க சம்பத்குமார் அவர்கள் வணக்கம் வழக்கறிஞர் அவர்கள் வணக்கம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கண்ணோட்டம் என்ன இந்த ரெண்டு சம்பவத்துலேயும் இல்லை ரெண்டு சம்பவத்துலேயும் எப்படி நம்ம பார்க்கணும்னா இந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கொஞ்சம் அறிவுடமை இல்லாமல் இருக்கிறாங்கங்கிறதா முதல்ல இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நிகழும் பொழுது அவங்க உடனே காவல்துறைக்கு தெரிவிக்கிறது மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தெரிவிக்கிறது அல்லது என்ன மாதிரியான இந்த சூழலுக்கு தகுந்த ஒரு அதிகாரி அல்ல விஓலேருந்து ஊரில் இருக்கிற விஓலேருந்து உயர்மட்ட அதிகாரி வரலையும் நீங்கள் படி தெரிவிக்கலாம் அவங்க வருவாங்க உதவி செய்வாங்கங்கிற ஒரு அறிவுடமையே இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அல்லது ஒரு அது ஒன்று அறிவு புரிஞ்சு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கு ரெண்டாவது வந்து இந்த சமரசம் உலாவம் இடம் என்ன அது வந்து பட்டுக்கோட்டை எழுதுனது இல்லை மருதகாசி எழுதுனுன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் சரியாக உறுதி செய்ய முடியல பட்டு ஆண்டி இங்கே அரசனும் இங்கே ஆவி போன பின் கூடுவார் இங்கே ஆகையினாலே இதுதான் நம் வாழ்வில் காணா சமரசம் உலாவம் இடமே அப்படின்னா ரம்பையன் காதலுங்கிற படத்தில் எழுதின பாடல் அது ஆனால் அவர் அந்த சுடுகாட்டை அவ்வளோ ஒரு பொதுவுடமையாக இருக்கிற இடம் இது ஒன்று தாண்டா என் கண்ணில் பட்டுச்சின்னு அவர் எழுதிட்டு போயிட்டார் அப்போ கூட சமூகத்தில் இருக்கிற ஒரு நிலையை வந்து சரியாக எடுத்து காட்டியிருக்கிறாருன்னு எல்லோரும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் 
ஆனால் இன்னைக்கு அதை விட ஒரு கொடுமை நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிறத நீங்கள் சொன்ன இந்த ரெண்டு சம்பவமும் என்னன்னா ஒருத்தன் இறந்து போன பிறகு அது திடீர்னு எப்படி தனியார் நிலமா ஆச்சுன்னு சொல்லி தெரியல அதுக்குள்ள விளக்கம் வந்து தமிழக அரசு நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கல ஆனால் நீதிமன்றம் ஒரு கேள்வியை கேட்டது வந்து சரியாக இருக்கு எல்லாமும் பொதுங்கிறீங்க குளங்கள் பொது அரசு பள்ளிகள் பொது சாலைகள் பொது உணவகங்கள் பொது எல்லாமும் சரின்னு சொல்கிற பள்ளிகளில் பொது இப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த கிரிமினேஷன் செய்கிற இடம் நம்ம சுடுகாடுன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த சுடுகாடு மட்டும் எப்படா ஒரு ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் ஒரு ஒரு சுடுகாடாக நீங்கள் வச்சுருக்க முடியும் உங்களுடைய ரெவன்யூ ரெக்கார்டில் அது எப்படி கொண்டு வந்திருக்க முடியும் அது என்ன ஏன் நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக சுதந்திரம் அடைஞ்சு அறுபது எது எழுபது வருஷம் வரலைக்கும் ஏன் நீங்கள் இதை அப்படி பராமரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்க அந்த நீதிமன்றம் ஆனால் இந்த அறுபது எழுபது வருஷமாக இந்த ரெக்கார்டெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி இப்படி ஜாதி வாரியான ஒரு சுடுகாட்டை வச்சது படிக்காதவனே கிடையாது அந்த மாவட்ட ஆண்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எத்தனையோ போயில் வந்துட்டு போயிருப்பானுவான் அவனுவளுக்குலாம் அறிவு எங்கே போச்சுன்னு தெரியல நீ நீதிமன்றம் கேட்ட பிறகு வேணால் விழிப்புணர்வு வந்திருக்குது ஆனால் நீ ஐஏஎஸ் படிச்சுக்கிட்டு அங்கே வந்து ஆளுமையில் உட்காந்துக்கிட்டு சுரண்டிக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்துட்டு நீ வந்து இந்த சமூகத்தில் இப்படி ஒரு சமமான நிலை இல்லை அப்படின்னு நீ அரசுக்கு தெரிவிச்சிருக்கியா இல்லை அது வேண்டாம் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரு அவர் அந்த மாவட்டத்தை ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறவர் போகிற இடங்கள்லாம் என்னடா இப்படி டிஸ்கிரிமினேஷன் இருந்துகிட்டு இருக்கே அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அரசுக்கு தெரிவிச்சிருக்கிறாரா அதுவும் கிடையாது ஆளுமையில் இருக்கிறவர்கள் வந்து இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற ஏற்ற தாழ்வுகள் ஒன்று வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா தான் நாங்கள் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிற மனநிலை இருக்கானுள்ள தவிர சமூகத்துக்கு ஒரு நேர்மையான ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாத ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குறதுக்கு ஆட்சியாளருக்கு முழு பொறுப்பு இருக்குது அவரே எடுக்கலாம் தன்னிச்சையாக ஒரு எடுத்து செய்யலாம் ஆனால் அந்த எந்த ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரும் எடுத்து செஞ்சதாக இது வரலைக்கும் வரலாறு இல்லை சரி இது தான் ஒரு பக்கம் போனாலும் இந்த சமூகத்தினுடைய பெயரால் வாடுறானு பாரு எனக்கு ஓட்டு போடுறான்னு கூட்டு சேர்ந்துக்கிறான் அவனுக்கு ஓட்டு போடுறான்னு அவனோட கூட்டு சேர்ந்துக்கிறான் ரெண்டு பேரும் கூட்டு சேர்ந்து ஜெயிக்கிறான் பாராளுமன்றத்தில் வர்றான் கூட்டம் போடுறான் கோஷம் போடுறான் மரவெட்டி கும்பல்னு ஒன்று இருக்குது அது ஒரு பக்கமாக கோஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்குது இப்போ எல்லா பயிலும் ஒரு மேடையிலையோ அல்லது மக்கள்கிட்டையோ உங்களுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுடைமையை கொண்டுட்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்துருக்கிறாங்களா எந்த மேடையிலையாவது பேசியிருக்காங்களா அவங்க நீங்கள் இப்படிலாம் செயல்படுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களான்னா சொன்ன மாதிரி தெரியல நான் திராவிட கட்சிங்கிற அந்த திராவிடங்கிற இந்த திராவிடங்கிற இந்த திராவிட திராவிடம்னே ஒரு நூறு கட்சி இருக்கு இந்த நூறு பயலும் மக்கள் மத்தியில் போய் சுடுகாட்டுற கூட இப்படி வேறுபாடாக இருக்குன்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரியலன்னு யாரா சொன்னான்னா ஒன்று கேட்குறவனை முட்டாளாக நினைக்கிறோம் அல்லது சொல்கிறவன் முட்டாளாக இருக்கணும் எல்லா பயலுக்கும் தெரியும் ஆனால் அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுல சட்ட சிக்கல் இருக்குதுன்னு நீ ஒன்று சொல்லியிருக்கணும் எந்த சட்ட சிக்கலும் இல்லாம ஒரு விடுதலை சுதந்திரம் அடைந்த நாட்டில் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் பொதுங்கிற ஒரு நிலை வருகிற பொழுது கல்வியில் எல்லாருக்கும் பொது பேருந்தில் எல்லாருக்கும் பொது ஊடகங்கள் எல்லாருக்கும் பொது மற்ற ஹோட்டல்ஸில் எல்லாருக்கும் பொது எங்கே நீ டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணினாலும் அங்கே உனக்கு சட்டம் பாயும் அங்கே தண்டிக்க முடியும்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் இருக்கிற பொழுது சுடுகாட்டில் எப்படா வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியும் ஒரு ஜாதிக்கு ஒரு சுடுகாடு வச்சா நீ செத்து போன பிறகு கூட அவனுக்கு கொடுக்கலன்னா அது எப்படி நீங்கள் ஒரு உதாரணம் சொன்னீங்க அந்த பொது மயானத்தில் பிணத்தை அனுமதிக்காமல் மயானத்துக்கு வெளியில் வச்சு சுடுறேன் நீங்கள் அதில் ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உயர் ஜாதியினர் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களோ அல்லது அந்த பொது மைதானத்தில் வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட பிணத்தை கொண் த ம தாழ்த்தப்பட்டவனுடைய பிணத்தை வச்சு எரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறவனோ அவன் வீட்டில் ஒருத்தன் செத்து போனால் இந்த தாழ்த்தப்பட்டவனு சொல்கிறானோ பாரு இந்த அயோக்க பயில் தான் போய் அதை எடுக்கிறான் எடுத்தவன் அதே மைதானத்தில் கொண்டை வச்சு தான் அந்த பிணத்தையும் சுடுறான் அட சுடுறதுக்கு இவன் போகலாம் இவன் பிணத்தை அங்கே வச்சு சுடப்படாதா எவ்வளோ பெரிய அயோக்கியத்தனமான சிந்தனை இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம வேணால் வேற ஆவேசமாக பேசிட்டு போகலாம் அந்த ஆட்சியாளன் மாவட்டத்தை ஆளுகிறவன் நாட்டை ஆளுகிறவன் முதல் மந்திரியாக இருக்கிறவன் அந்த துறைக்கு மந்திரியாக இருக்கிறவன் சமூக நலத்துறைக்கு இருக்கிறவன் மக்கள் நலனை கருதி இருக்கிறவன் இப்படி இல்லாமல் பார்த்தினா சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்லுமே இவன் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் அவன் 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 நிலையில் எவ்வளோடா பொறுக்கலாம் எங்கெங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறானோ அப்படிங்கிறதான் பார்க்குறானே தவிர மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு ஒரு
இந்த பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் எழுதுனது ஒரு பாட்டு இருக்குது நீங்க வந்து யாரு மேல கீறினால ரத்தம் ஒன்று தான் ஆக மொத்தம் பிறந்ததெல்லாம் பத்தாம் மாதம் தான் ஒன்றுல எழுதியிருப்பான் இன்னொன்றுல ஒரே சாமி ஒரே நாடு ஒரே இருக்கிற பொழுது எப்படா டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்துடும்னு இன்னொரு பாட்டில் அவன் சொல்லியிருப்பான் அந்த பாடலுக்கு மத்தியில் நம்மளை பொறுத்தவரையில் அதை பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரத்தை மறந்து ரொம்ப நாள் ஆகிப்போச்சு இன்றைக்கி நல்ல வேளை நீதிமன்றம் சியோமோட்டோன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே செய்தித்தாளில் ஊடகத்தில் வர்ற செய்தியை வச்சுட்டு இன்றைக்கி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கு அரசு என்ன சொல்கிறான் அந்த மயானத்துக்கு போகிறதுக்கு அது தனியார் நிலமாக போயிடுச்சு அதனால் அவங்களுக்கு போக முடியல வேறு ஒன்றும் அதில் ஒன்றும் டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லைன்னா அப்போ மயானத்துக்கு பாதையே இல்லாமல் வச்சுருந்த முட்டா பையன் யாருன்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல இந்த மயானம் ஒன்று இருக்குது இது தனியார் பாதையில் இதுவரை போயிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அந்த பிரிட்ஜு கட்டும் பொழுது நார்மலி கொஞ்சம் இழுத்து கட்டுவாங்க அந்த லெவல் வரணுங்கிறதுக்காக அப்போ தனியார் பாதைக்கிட்ட வந்து அந்த கரை ஒதுங்கியிருக்கும் அப்போ இந்த கரை வழியாக தான் அந்த மயானத்துக்கு கீழே ஆற்றங்கரைக்கு போக முடியும் அப்போ அந்த மயானத்தின் அந்த சா பாலத்தினுடைய தொடர்ச்சி வந்து அந்த தனியார் நிலத்து கிட்டத்தட்ட வந்துட்டதால் இப்போ தனியார் ஏன் நிலத்து வழியாக போகாதுன்னு சொல்கிறது அவருடைய உரிமையாக இருக்கலாம் ஏதாவது அவர் தெரிஞ்சு சொல்கிறார் தெரியாமல் சொல்கிறாரு முட்டாத்தனமாக சொல்கிறார் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அரசு ஒரு மயானத்துக்கு இருக்கிற பாதையை அடைச்சி நம்ம பாலம் போடுறோமே அப்படின்னு அறிவு இருந்திருக்கணும் அல்லது எந்த மைதானத்தில் எல்லாரும் செஞ்சுக்கலான்னு ஒரு பொதுவாக நீ சட்டம் ஏற்றிருக்கணும் இது மாதிரி இருக்கு இதுவரை எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு இந்த அரசு சொல்லுமே ஆனால் இவன் ஆளுகிறவருக்கு தகுதி இல்லாதவன் இவன்லாம் மனுஷ ஜென்மத்திலேயே சேர்க்கக்கூடாது அதுவும் அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் இருக்கிறானோ பாரு இவனோ என்னத்தை பிடுங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு தெரியல எல்லா மாவட்டங்கள்லையும் இருக்குது சென்னையில் வந்து இருக்கிற கண்ணமாப்பேட்டையில் எல்லா பயிலையும் கொண்ட புதைக்கிறான் எல்லா பயிலையும் எரிக்கிறான் அப்போ சென்னையில் இருக்கிற ஒரு பொது உடைமை ஏன் சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடாது ஏன் அரியலூரில் இருக்கக்கூடாது ஏன் திருச்சியில் இருக்கக்கூடாது ஏன் சேலத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பொது அறிவு வந்து யாருக்கு இருக்கணும் அந்த மாவட்டை ஆளுகிறவனுக்கு இருக்கணும் அந்த மாவட்டத்தை அந்த மாவட்டத்தை ஆளுகிறவனுக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் அவன் படித்த என்ன பயன் அதனால் இப்போ பொதுமக்களுக்கு அதுவும் இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷனில் வாடுகிற மக்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டிய காலம் இது உங்கள்கிட்ட எல்லா ஊடகங்களும் உங்கள் கையில் இருக்குது இப்போது உங்க கையில் இருக்கிற செல்போனை வச்சுக்கிட்டு நேரடியாக ஒரு காவல்துறை கூப்பிட்டு சொல்லலாம் ஒரு கலெக்டர் கூப்பிட்டு சொல்லலாம் ஒரு ஆர்டிஓ கூப்பிட்டு சொல்லலாம் ஒரு தாசில்தார்கிட்ட சொல்லலாம் யார்கிட்ட வேணாலும் சொல்லலாம் இப்படி சொல்ல நீங்கள் விட்டு போனீங்கன்னா அவனும் எப்படி தவிச்சுக்கிறானுன்னா எங்களுக்கு புகாரே வரலிங்க புகார் வந்திருந்தா நாங்கள் எல்லாம் பிடுங்கிருப்போங்க அப்படின்னு இவன் சொல்லுவாங்க அப்படி தான் சொல்லி நிறைய விஷயத்தில் தப்பிச்சுக்கிறாங்க இதை தவிர்க்கணும்னா மக்கள் வந்து கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணுங்கிறத என்னுடைய கருத்து நன்றி வழக்கறிஞர்களே நேர்களே வந்து ப ரொம்ப ஆழமான ஒரு கண்ணோட்டத்தை வழக்கறிஞர் கொடுத்துட்டாரு சிந்திச்சு பாருங்க இதில் வந்து இன்னொரு கண்ணோட்டத்தில் இதை பார்க்கணும்னா பணத்தை வச்சு எரிக்கவே அனுமதி தர மறுக்கிற ஒரு சிந்தனை வந்து சமூகத்தில் இருக்குது அது இருக்கிறது ஒருத்த ஒரு சிலருக்காக மட்டும் இருக்கலாம் மிச்சம் இருக்கிற பலரும் அதை வந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதை யாரும் எதிர்க்கலை அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இந்த மாதிரி எண்ணம் இருப்பவர்கள் ஆட்சி பொறுப்புலையும் நிர்வாக பொறுப்புலையும் இருக்கும்போது கல்வியிலையும் வேலை வாய்ப்புலையும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு சமமான உரிமை வழங்கிட போகிறாங்களா எல்லாரும் வந்து அவன் ஆளுக்கான வாய்ப்பை தானே அவன் பார்த்துக்க போகிறான் இதே இது பணத்தை வச்சு எரிக்கிறதுலேயே ஓ ஆள் பணத்தை என் ஆள் பணம் எரிக்கிற இடத்துல எரிக்காத அப்படின்னு விரட்டுறவன் கல்வியிலையும் வேலை வாய்ப்புலையும் சமமாக வாய்ப்பு தந்துட போகிறான்னா தர தரதுக்கான வா எப்படி நம்ப முடியும் அப்படி நம்ப முடியாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இடஒதுக்கீடுங்கிற ஒரு திட்டமே வரையறை ப செய்யப்பட்டிருக்கு இதை வந்து நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்கணும் அது வந்து கம்மி மதிப்பெண் எடுத்தவங்களுக்கு அள்ளி கொடுக்கறதுக்கும் என்றைக்கோ ஒரு நாள் நடந்ததுக்கு இன்றைக்கி பல திறமை தலைமுறைக்கு எடுத்து கொடுக்கறதுக்குலாம் அதை வந்து உருவாக்கலை இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமான சிந்தனை உள்ளவர்கள் ஆட்சி பொறுப்புலேயும் நிர்வாக பொறுப்புலேயும் இருந்துட்டால் அவங்க கண்ணில் எல்லாரும் சமமாக தெரியாமல் போக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் யார் ஆட்சி பொறுப்பில் வந்து இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் இடஒதுக்கீடு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அது வேறு திசையில் போகும் அது நம்ம வேறு பதிவில் பேசுவோம் ஆனால் இதை சிந்தித்து பாருங்கள் எல்லாரோட பணத்தையும் எடுத்து எரிக்க தாழ்த்தப்பட்டவன் தேவை ஆனால் தாழ்த்தப்பட்டவனோட குடும்பத்தில் ஒருத்தன் சாகும்போது அவன் பணத்தை அதே மயானத்தில் வச்சு எரிக்க மறுக்குது இதை பற்றி யாரும் கேட்கல திராவிட மண் 
பெரியார் மண் அப்படின்னு சொன்னவனு கேட்கல நாம் தமிழர்கள் நாம் எல்லாம் தமிழர்கள் ஒரு நாள் நிலம் சிக்கிச்சுன்னா அப்புறம் பாரு நான் என்ன உப்புமா கிண்டுவேன் யாரும் எதுவும் கிண்டலை இன்னொருத்தர் வந்து சனாதன தீயை ஒழித்திட வேண்டும் ஒருத்தர் வந்து ஏன்னாக்கா அவரோட கூட்டணி நிர்பந்தத்தில் ஹிந்துன்னு சொல்லி திட்டாத ஹிந்து ஓட்டு வராதுன்னு பயமுறுத்திட்டாங்க அதனால வந்து சனாதன தீ பரவுது பாமரனுக்கு எப்படி புரியும் அது என்ன சனாதனா சாம்பார் சாதம்னு ஆனால் அவங்களாம் வந்து அந்த ஊதாக்களர் கொடியை வச்சுக்கிட்டு நாங்களாம் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஆயராக உழைக்கிறவங்க அனாமுத்தா ரெண்டு ஆடிக்கார் அவங்க கம்பெனியில் இருக்குதுன்னு இப்போ கேள்விப்படுறோம் இதெல்லாம் வந்து இந்த மக்களை வச்சு பணம் பண்ணி அவங்க தனியாக வாழ்ந்துக்கிறதுக்கு எல்லாரும் எல்லாம் செஞ்சுட்டாங்க அவங்க பணமும் சம்பாதிச்சிட்டாங்க நான் நீ தான் நிறைய சம்பாதிச்சிட்டேன் நிறையா சாப்பிட்டுட்டேன் இப்போ தான் ஏப்பம் விடுற சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டல்ல இந்த ஏப்பம் விடுற கேப்லேயாவது இந்த ஏழைகளுக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னு யோசியேன் ஏன் இவங்கள எத்தனை நாள் தான் இந்த மாதிரி அரசியல்வாதிகளை நம்பி எத்தனை எத்தனை தலைமுறையாக நம்ம இனிமேல் ஏமாற போகிறோம் சிந்திச்சு பாருங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வலைதளங்கள்ல இதை பகிர்ந்துக்கோங்க மறக்காம சும்மா மூவிஸ் பேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் பண்ணி தினசரி செய்திகளோட ரகசியமான கண்ணோட்டங்களை பார்த்து மகிழுங்க எங்க பதிவு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தா கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல சும்மா தமிழ் மிம்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பை பதிவிறக்கம் செஞ்சு எங்க எல்லா பதிவுகளும் சுலபமாக தொடருங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும்னு நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி